ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോമിനോ ഫിസിക്സ് ആണ് മോഷ്ടിനെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അതിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മോഷ്ടിനെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സ്കെയിലാസ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും അതുപോലെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എക്സാമിന് ഉറപ്പാണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്കെയിലാസ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഏകദേശ ഐഡിയ മാത്രമാണ് ആര് തരുന്നത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുക സ്കെയിലാസിനെയും വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളതും വരാം ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതും വരാം വരാൻ നല്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതും ഉണ്ടാവും പുറത്തുനിന്നുള്ളതും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സ്കെയിലാസ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ പഠിക്കാനായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള പോർഷൻസ് പഠിക്കാനായാലും നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഐഡിയാസും കൂടെ നമുക്ക് വേണം അതും കൂടെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പറയും അതായത് സ്കെയിലേഴ്സിൻ്റെയും വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ക്ലാരിറ്റി കൂടി അതായത് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയും ഫോക്കസ് ഇരിക്കും പുറത്തു നിന്നാണ് അതൊക്കെ എങ്കിലും നമ്മൾ അതും കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ടേക്കുള്ള പല ചാപ്റ്ററുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് എത്തുമ്പോഴുള്ള പല ചാപ്റ്ററുകളും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ സ്കെയിലാസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സ്കെയിലാസ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഏതിലാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആയിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കെയിലാസ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതായത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പണ്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാവ് 
loss of vector addition. Vector addition loss obey jayanam. Vector addition loss endu chidhirikanam. Obey chidhirikanam. That is, random vectors ne, namukku saadha numbers ne pole endi anaitu patilla, adi anaitu patilla. Random vectors ne, saadha numbers ne pole adi anaitu saadhi gila. Yen re example paraya. Ipan namma da kailu re once in re ten meter length dolu re wire mo nde, re five meter length dolu re wire mo nda nu gerida. Ada yang dalam dua dua kambu orang dengan kita. Orang orang nam ten meter, orang nam five meter orang. Ini yang janda ingatnya cerita macam ni. Ingatnya cerita macam ni. Ini ada length dan orang yang itu orang nan. Fifteen meter nan. Ada ini. Ini dia kuda. Ini dia janda five meter macam ni. Ini dia five meter macam ni. Mana length dan total length itu orang nan. Fifteen meter nan. Dari mana ada numbers ni ada ini pola. Nama kita ni ada. Karena length dan orang ini dulu scalar quantity nan. Enam vectors ini dekat hari tu lagi beramu. Kamu kau 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 Opposite direction lor yang anjir Newton force lor guno. Angan ane angin lih body kiri kita na force nora yang dah anjir Newton inyote kaya ini kum. Rai deh ane orang ala angote kiri patah Newton force lor ikinu. Where ala ades direction dana anjir Newton force lor ikinu. Orang pade jana angote kiri movie engkau ane deh fadhan anjir Newton force ni kaya ni forward. Ini macam ni. Orang ala angote kiri patah Newton force lor ikinu. Orang ala inyote kiri anjir Newton force lor ikinu. Angan ane angin jana movie ni inyote kaya ikin pashe fadhan anjir Newton ari kiri ikin kita na force. Eni lan eni kiri kita na force nora yang deh terai ganu five Newton ay ganu. Adit itu ke isi le, 10 anci, inu barang na 2 forces dah mil kuri cerana po, pada ni jai itu mari, 2 amat itu ke isi le, 10 anci muda kuri cerana po, anci jai itu mari. Inu barang niyal, abit ay, nama le forces ni direction muda nukun nunda, karena am forces nu parai inu duri vector kondi cianu. Apa sahaja numbers ni adi inu tu pola, nama kendi am patilla, vectors ni adi an itu patilla. Angan a vectors ni adi an bendi itu, nama le begin na law ni begin na pair an, law of vector tradition. Nama kita dua law tu pergi kan? Itu under triangular law vector tradition, parallel law vector tradition. Fokus ini le pernah ni dila, engilam adu pergi cipta boga. Nama kita arni dekian tak kari orang. Okey, adale kita pinih dua orang. Apo, orang tu ceri kya vector sendaan itu cina le quantity bicara both magnitude and direction and also obey loss of vector tradition. Magnitude dan direction ni mana um opam loss of vector tradition obey je gini cipta al matram adan dana vector quantity. Allah engil adine nama le beli kita perih scalar quantity ana orang tu ceri kya electric current itu parah ina quantity ke magnitude dan direction dan pasca dulu Loss of vector addition obey je ya tu tu gundel, ada indu gundel je anu, scalar gundel je anu. Ini nama kita vector ni representasi lagi beram. Pala ini di le vector sana representasi je ya orang. Nama kita vector ni representasi je indingin anu, ye indu barai indu vector. Ah vector ni nama kita ni vector a ni. Kita tu orang tu ciri nama kita ni a ni ciri itu. Mungkin le nama kita dah ni ada arrow itu ni lah tu y ni tu vector a ni anu. Nama kita text lagi ke barang bo, abad arrow ni dah illa. Bold letters ni lah ni ciri ni ni. Aini nama kita ni ciri ni vectors ni anu. Tapi force ni nama kita ni bo f vector f ni tu y ni. Text ni lah tu bold letter ni f ni ciri ni mungkin le arrow ni dah illa. Ini vectors ni kurang tu barang bo yang ni ciri ni tu barang ni. Vectors ni nama kita Jadi lah, tiga riri dulu paraya. Am, orang grafikal light, nama kita vektor ni representasi jian light sahdi kium. Grafikal light, nama kita vektor ni dia am bacaim representasi jian light sahdi kium. Randa am itu, nama kita jester dina magnitude anda anam, adine direction anda anam paraya. Pudha agan adine 10 newton force towards west. Alangkah 10 newton force towards east. Yang mana riri dulu nama kita paraya. Allah angel muna amat teri dia ane kambon anje formula nama kuri vektor ni dana idz ada kim. Ada ini dana nama kuri mumbo tegi pergi kau manis lau or mail beri dia. Apa ane tu orang amat dana grafi keli uru vektor ni representi ane dengan ane nolod. Ada ane nama kuri nextio barai ini dade. Apa ni ane ingin ane uru vektor uru arici gaya ni al. Ida ane vektor y endu barai ini dade. Ane uru vektor ni ane arici dia ini dade. Iden de i arrow posne nama kuri beli kena pair ane headan nu beli kena dade. I bottom posne nama kuri beli kena pair ane tail endu beli kena dade. Ini adalah satu vektor yang representasi. Ini adalah ini length mean change yang anda anda yang dicari. Adalah nama kita vektor ini magnitude ini ada. Kita nama kita grafik ini representasi ini. Ini vektor ini kita baca ceri kita vektor ini length mean change ini magnitude ini ada. Ini arrow mean change ini adalah ini direction ini ada. Kita urut baca ceri. Abu magnitude ni kahani kian, nanti dah ini length dari kita. Maksudnya length of that vector represents magnitude and the arrow indicate direction. 
ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മളൊരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ടുവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മീറ്റർ ടുവേഴ്സ് വെസ്റ്റിൽ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകേണ്ട നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കമ്പോണൻ്റ് മെതേഡുമാണ് കമ്പോണൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സാണ് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ഐഡിയ നമുക്ക് എന്താവണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സ്കെയിലാസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല സ്കെയിലാസ് സ്കെയിലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാ നമ്പേഴ്സ് പോലെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് ആഡ് ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സാധാ നമ്പേഴ്സിനെ പോലെ ആഡ് ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ജസ്റ്റ് എന്താണൊക്കെ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം ഡയറക്ഷനുമാണെങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് സെയിം ഡയറക്ഷനുമാണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വെക്ടർ വെക്ടർ എ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള മറ്റൊരു വെക്ടർ വെക്ടർ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ ബി ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആവിങ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുമുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വെക്തി എ ആണെന്ന് കരുതാം ഇതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ സോറി ഇതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതാണ് ബി എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വെക്ടർ എ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ആയിരിക്കും എയുടെ നെഗറ്റീവാണ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബിയുടെ നെഗറ്റീവാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയാണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഓർത്തിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നു അതുപോലെ ഓർക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സീറോ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് സീറോ വെക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് സീറോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറോ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് സീറോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ വെക്ടം ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ അതായത് സീറോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറോ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് റസ്റ്റ് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സീറോ വെക്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം വെലോസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
രണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ മൂന്ന് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈ ത്രോൺ അപ്വേഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ വെക്ട് എന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേറെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകളുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് മാത്രം അടുത്തത് ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ദ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്റ്ററിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വെക്റ്റർ അപ്പം ഈ വെക്റ്ററിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ക്യാപ്പ് എന്ന് വായിക്കും എ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് എ ക്യാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വെക്ടർ എ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വെറുതെ എ എന്ന് എഴുതിയാലും എന്തെന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വായിക്കാം അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ടുവേഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതാം അതായത് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ടുവേഡ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ടുവേഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പത്ത് പത്തൊമ്പതോടെ ക്യാൻസൽ ആയ വൺ ന്യൂട്ടൺ ടുവേഡ്സ് എങ്ങോട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരു വെക്ടറെ അതിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങ് ഇപ്പുറത്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ഇൻ ടു എ ക്യാം ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഏതൊരു വെക്ടറിനെയും എനി വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിറ്റ്നാസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇത് ഒരു കാരണവച്ചാലും മറന്നു പോകരുത് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര നാൾ പഠിച്ചാലും എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നോ അവിടെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ബേസ് ആണ് എന്ത് ഏതൊരു വെക്ടറിനെയും നമുക്കതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡേ ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എനി വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിറ്റ്നാസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇനി നമ്മൾ മോഷനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആവശ്യമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസുകളിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് ആക്സസിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ക്യാബ് വൈ ആക്സിസിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെ ക്യാബ് അതുപോലെ ഇസഡ് ആക്സിസിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെ ക്യാബ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഐ ക്യാപ്പ് വൈ ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ജെ ക്യാപ്പ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് കെ ക്യാപ്പ് എക്സും വൈയും ഇസഡും മ്യൂച്വലി പെർപ്പഞ്ചിക്കുലർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ദാ ഇത് 
പുറത്തുനിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നവർ അതും കൂടെ പഠിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിരുന്നാലും മതി പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് വെക്ടർ അഡീഷൻ വെക്ടർ അഡീഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതും വെക്ടർ അഡീഷൻ ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് നമ്മൾ മൊത്തം സംസാരിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയുന്നു കാരണം വെക്ടർ അഡീഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം വെക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ലോസ് ഓഫ് വെക്ടേഷൻ ഒബേ ചെയ്താലേ അവയെ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വെക്ടർ അഡീഷൻ എന്താണെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ ടു വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെക്ടർ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വെക്ടർ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവയുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെയിം ഡയറക്ഷൻ പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെക്ടർ സിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ വെക്ടർ എഴുതുന്നു ദാ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വെക്ടർ വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ വലുതും ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ചെറുതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഈ സിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വലിയ വെക്ടർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ചെറിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ വലിയ വെക്ടർ എ ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ എയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ബി ആയിരുന്നു വലുതെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായേനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ അടുത്തത് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻക്ലൈൻഡ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് മീൻസ് എന്താണ് ചെറിയൊരു ചരിവുണ്ടെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ മറ്റൊരു വെക്ടറിനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാ ഇത് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വെക്ടർ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് റൂളുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റൂളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രയാങ്കുലാർ ലോ ഓഫ് വെക്ടഡീഷൻ ട്രയാങ്കുലാർ ലോ രണ്ടാമത്തേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരലലോഗ്രം ലോ ഓഫ് വെക്ടഡീഷൻ പാരലോഗ്രം ലോ ഓഫ് വെക്ടഡീഷൻ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലാർ ലോ ഓഫ് വെക്ടഡീഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഹെഡ് ടു ചെയിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഹെഡ് ടു ചെയിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല നോക്കിക്കൂട ഇതാ ഒന്നാമത്തെ വെക്ടറിനെ ഞാൻ അതുപോലെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വെക്ടർ ആ ഒന്നാമത്തെ വെക്ടിനെ ഞാൻ അതുപോലെ എടുത്ത് വരച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ എ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഷെഡ് ടു ചെയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ വെക്ടറിൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിൻ്റെ ചെയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ ബി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതായിരിക്കും വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ദാറ്റ് മീൻസ് എ എയും ബി
ടെയിൽ ടു ടെയിൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് എന്ന് ഓർക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ബെറ്റർ ടെയിൽ ടു ടെയിൽ എന്ന് ഓർക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക ദാ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിനെ വരച്ചു ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ എ ദൻ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിനെ വരയ്ക്കണം ദാ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിനെ വരയ്ക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഇട്ടാൽ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വെക്ടർ വെക്ടർ എ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിനെ അതുപോലെ വരയ്ക്കണം പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരുടെയും ചേരുകൾ തമ്മിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ വെക്ടർ ബി എ എടുത്ത് എന്താ ഇവിടേക്ക് വെക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ ബി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാരലോഗനം വരയ്ക്കാം അതായത് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇതേ ലെങ്തുള്ള ലൈൻ ഞാൻ എന്താ മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നു ഇതേ ലെങ്തുള്ള ഇതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്താ ഇവിടെയും വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രം കിട്ടി ഈ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ അതായത് ആ ചെയ്യിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗണൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ദാ ഇതും ഇത് ഒരേ കണക്കിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പാരലോഗർ ലോ വെക്ടീഷൻ അപ്പോൾ പാരലോഗർ ലോ വെക്ടീഷൻ പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ഒരു പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡായിട്ട് ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ചാൽ ദ ഡയഗണൽ ഫ്രം ദാറ്റ് കോമൺ പോയിന്റ് വിൽ ഗീവ്സ് ദി റിസൾട്ടൻ്റ് ആ കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും എന്നെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ റിപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓഫ് എ പാർലോഗ്രം ഫ്രം എ കോമൺ പോയിന്റ് ദൻ ദ ഡയഗണൽ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ദി റിസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാരലോഗർ ലൈ വെക്ടഡീഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫോക്കസ് ഏരിയയിലില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ഗ്രാഫിക്കലി എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ അനലിറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം നമുക്ക് നേരെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അതും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നേ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ കേസ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനി വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിട്ടാസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഏതൊരു വെക്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം അതേ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതും കൂടെ നോക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിലില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതുപോലെയല്ല റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാം നോക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇതൊരു വെക്ടർ സ്മാൾ എ ഇത് മറ്റൊരു വെക്ടർ സ്മാൾ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ സമ്മാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് എഴുതും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ട്രയാങ്കുലാർ ലോ വെക്ടഡീഷൻ ആണ് ഇത് തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ കിട്ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്മാൾ എയും സ്മാൾ ബിയും ആക്കി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സ്മാൾ എയെ ഒന്നും കൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ ഇങ്ങനെയാക്കാം ഇത് സി ഇത് ഡി അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ എ പ്ലസ് സ്മാൾ ബി ആണെന്ന
എനിക്കിതിനെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതാ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനുമായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ദാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുന്നു ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണൻറ്റും ഈ കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വെക്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് രണ്ട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റുകളാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റുകളാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് വിളിക്കും റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വെക്ടറിന് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പേരെ എന്താ ഇവിടെയും വരയ്ക്കാം ഈ വെക്ടർ എനിക്ക് ഇതുപോലെ എവിടെ വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കുലറിലായ വെക്ടർ ഡിഷൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് ഒറിച്ചു അപ്പം ഈ കോർഡിനേറ്റിനെ ഞാൻ എ എക്സ് എ വൈ എന്നെടുക്കുന്നു കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കാണും ആ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എ എക്സ് എ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എ എക്സ് ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദറ്റ് ഈസ് എ വൈ ആണ് ഈ വെക്ടറിനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എനി വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിട്ടനാസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനി വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിട്ടനാസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് അതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് എത്രയാണ് എ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എ എക്സ് ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ദറ്റ് ഈസ് ഐ ക്യാപ് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് അതുപോലെ ഈ വെക്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് എ വൈ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ എ എ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളാക്കി ദാറ്റ് മീൻസ് വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ വൈ ജെ ക്യാപ്പ് ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ നമ്മളൊരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തീർന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വെക്ടർ തരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് കരുതാം ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് കരുതാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുള്ള ലെങ്ത് അത് എത്രയാണ് എ എക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ദാ ഈ വെക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റ അതേ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് സൈൻ തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് എ വൈ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ എ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ട്രിഗ്നോമീറ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് മോഷനിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ടു ഡയമെൻഷനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മതിയാകും ഇൻ കേസ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷനാണ് എങ്കിൽ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എ ഇസ് എഡും കൂടെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ
And then you can see this A vector in the x direction like component on x i cap, y direction like component on a y j cap. A is the vector in the x direction like vector component on x i cap, y direction like vector component on a y j cap. This is the first time we have to do projectile motion. We have to do questions. Projectile motion on the parlor easily derived the recurrent Sadakim Yanaka text slip on the exact derivation than Ariki UCA other than a which particular that became better than the Kutia, Manislaki Padigan and the simple itella questions to answer Janite Sadik. Upon the Lamparna Garing of Manslai Kanarikim, Angana Namakin in Okana, the projectile motion on other like a pony move motion in a plane, the plane lem motion to my depend the better Korachi Garing, the number of the Padicitola displacement, velocity, acceleration. E carrying like Namakun the vector and the formula can convert. That's why we have projectile motion. Now, in this video, we have a projectile motion. We have a projectile motion. We have a projectile Okay, so the next topic is motion in a plane. So, we motion in a plane. We have to motion in a straight line. We have to use the plane. We have to use the vector side. We have to use the position. We have to represent the x the x1, x2, x0. We have to use the motion in a straight line. We have to use displacement. We displacement. delta x. That's why velocity represents delta x by delta t and dx by dt. That's why acceleration represents delta v by delta t and dv by dt. Average delta v by dt instantaneous dv by dt. This is what we discuss. This is one dimensional motion. That means our object travels in the x direction. We have to equations. Now, the x direction, we have to do the position of x coordinate. If the object travels in the y direction, we y coordinate. x is the y. z direction, we have to do x is the y. z straight line. That means single direction. Single direction. Straight line on one axis route and travel is in the power coordinate to Martha may vary in the loop. But motion in a plane in the one I'm going to coordinate to vary jay per three dimensional lag board and moon coordinate in vary jay. I'm going to take you from two dimension remedy, but two dimensional and coordinate to the end of vary jay. Number the column x y in the parana coordinate to visit on a paramount. But the other thing that I didn't know is in the end on a position vector in on position vector in the on him. This is the xy plane constraint. This is the x axis. This is the y axis. Now, we have a point in point. We have a straight line motion. That means x axis is the same as the x coordinate. x coordinate. This is This is the x coordinate. This is the x coordinate. This is the x coordinate. This is the object position. P1 is the position. Coordinate x, y, and the angle P and the position and the coordinate x, y, and the angle original in the point like vector name of the pair and position vector. The vector drawn from origin to that position. Our position like our point like original in the vector and the pair and position vector. Nathan number paranu x, a, y, and coordinate and angle. Angle, we have x i cap plus a y j cap. If you have x and y, you have coordinate the position vector r in x i cap plus y j cap. This is the number of the resolution of vectors in the bottoms. We have the position x and the math. If you have the position of the vector formula, x i cap plus y j cap. If you have the next slide, you can see the displacement vector. Displacement vector. Displacement vector. 
അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എന്താ എക്സ് വൈ ഇസ് സോറി എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുന്നു വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് ഒറിജിൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഇരുന്നത് ഈ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് അതിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ വൺ അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എക്സ് ടു സോറി വൈ വൺ ജെ ക്യാപ്പ് ഓക്കെ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക അതായത് ഈ ബോഡി ദാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ദാ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അത് പോയ പാത്താണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇതാണ് പി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള വെക്ടർ ദിസ് ഈസ് ആർ ടു അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ടു വൈ ടു അതിനൊരു കോർഡിനേറ്റ് കാണും അതിന് എക്സ് ടു വൈ ടു നിർത്തുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ടു ജെ ക്യാപ്പ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ പി വൺ ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ പി ടു ആണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാ ഇതാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ ആറാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് മാറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രയാങ്കുലാർ ലോയ വെക്ടർ ഡിഷൻ അനുസരിച്ച് ദാ ഇതും ഇതും സെയിം ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ആണ് ആർ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രയാങ്കുലർ ലോയ വെക്ടർ ഡിഷൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആർ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡെൽറ്റ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആർ ടു അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ആണ് ആർ ടു അതായത് ഇതും ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ തിരിച്ച് പറയാം ആർ ടുവിൽ നിന്ന് ആർ വൺ കുറച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ആർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ ആർ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ആർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എക്സ് ടു ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ടു ജെ ക്യാപ്പ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ വൺ ജെ ക്യാപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഡെൽറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് That is delta R is equal to delta X I cap plus delta Y J cap. This is the displacement. ഇതൊന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇതൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ അവസാനം പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് അതിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കാരണം ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും കൂടെ പറയാൻ നോക്കിയിരിക്കുക വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് കാണും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കാണും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കാണും ആക്സിലറേഷൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആക്സിലറേഷന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് കാണും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കാണും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കാണും അപ്പോൾ ഏത് വെക്ടർ എടുത്താലും നമുക്കതിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ്സ് ആക്കി എഴുതാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റ് വെലോസിറ്റി എടുത്ത് വി വൈ ജെ ക്യാപ്പ് ആ
ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ആക്സിലേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം ടൈമിന് സ്കെയിലാർ കൊണ്ടാണ് അതിന് കമ്പോണൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ആക്സിലേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം രണ്ടാമത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ എസ് ഡയറക്ഷനിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് ടി സ്ക്വയർ മൂന്നാമത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ വി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് യു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ എസ് എക്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്നാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറലൈസ് ചെയ്താണ് ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം മോഷനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ എന്നാക്കാം നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പഠിച്ചതാണ് അത് വൺ ഡയറക്ഷൻ ആയത് വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് വൈ ആക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വൈയിലേക്ക് മാറ്റണം വി വൈ വി വൈ എന്ന് കാണോ മനസ്സിലാക്കുക വൈ ഡയറക്ഷനിലെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ വൈ ഡയറക്ഷനിലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് എ വൈ ഇൻറ്റു ടി അടുത്തത് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ അല്ല വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൈ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ വൈ ടി സ്ക്വയർ അടുത്ത ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ വി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ടു എ വൈ ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് വൈ സീറോ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസിനെ ഞാൻ എക്സ് ആക്സിലേക്കും വൈ ആക്സിലേക്കും മാറ്റി എന്ന് മാത്രം അതായത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ജീരിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം എങ്കിൽ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിയൽ മോഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ഈ എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നായിരുന്നു അതിനെ നമ്മളിവിടെ മാറ്റി ഡെൽറ്റ ആർ എന്നാക്കി എക്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇവിടെ അപ്പം എന്ത് എഴുതണം ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് എഴുതണം അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തത് ആർ മൈനസ് ആർ